नमस्कार आज के एक इम्पर्टेंट विषय नहीं आलोचना है जेटा हे गाचर स्ट्रेस कंडिशन स्ट्रेस कथार अर्थ हलो धकल गाच कख स्ट्रेस कंडिशने चले जाए अर्थात तर ओभारल ग्रोथ बृद्धि कमे जा फुल फल धारण क्षमता कमे जा गाच सहजे मारा जो थे रोग प्रतरोध क्षमताओ कमे जा समस्त विषय नहीं आज के आलोचना कर तीनटे भागे भाग कर गाचर स्ट्रेस हार कारण कि कारण एर फले घटना घटे एवं एर समाधान क्यों करते तो प्रथम आलोचना कर कारण नहीं एर कारण के भागे भाग कर एक हे बाह्यिक कारण एवं एक आभ्यंतरीण कारण बाह्यिक कारणगुल कतगुली भाग रही है एक नम्बर कारण हो आबहवा और जलवायुगत कारण विभिन्न कारण आबहवा जलवायर परिवर्तन है ऋतुचक्र फले आबहवा जलवायर परिवर्तन होते थे अतिबृष्टि अनावृष्टि बना खरा तुषारपात विभिन्न कारण टेम्पारेचार तापम्रार भारियेशन कख प्रचंड गरम आर कख प्रचंड ठंडा विभिन्न कारण कि गाचर जे वृद्धि से थमके जाए तो यही सब कारण हाथ बाचार जो विभिन्न रकम पद्धति अप्लाई करी विज्ञानसम्मत भावे ग्रीन हाउस व पलि हाउसर मध्य चाषाबास करी और अतरिक्त गरम हाथ बाचार जो कि जो टबे गाच लगाई से क्षेत्र में मालचिंग कर दी अर्थात मटीटा के कभार कर दी जैसे प्रचंड गरम गाचटा के क्षति ना करते प्राय जल स्प्रे करी ठंडा जल स्प्रे सकाले विकेलर दिखे अनेकटा स्ट्रेस गाचटा के रिलीफ दी दो नम्बर आस प्रयोग ये बाह्यिक कारण जैव सार हक रासायनिक सार ही हक ना क्यों को गाचर जतटुकू पर सारे दरकार तरह अतरिक्त जो सार दिए दी तो गाचर क्षति होते आर कम परमाण जो सार दी तक समस्या देखा जाए अतरिक्त तो सार दी कि गाच से ग्रहण करते मटर मध्य एक विषक्रिया तैरी हई ताते गाचर रूट सिसटेम क्षति हई ए गाचर बृद्धि थमके जाए और कम परमाण सार दी गाचर जो प्रयोजन उपादानगुली पुष्टि मौलगुली से ग्रहण करते गाचर स्वाभाविक बृद्धि व्याहत हई फुल फल थे फुल फल झरे जाए फुल फल परिणत है ना एवे जो इम्पोर्टेंट कारण से जलर अनियंत्रणित व्यवहार ये एक भूल है जो टबे गाच लगाई को दिन देखा गल प्रचुर परमाणे जल दिए दिल गाचे एम जल दिल जैसे दो तीन दिन जल ना दीते हैं आर को दिन एम भाव ड्राई गल मटी जल देवार समय पेलम ना ये जलर एक तारतम्य देखा जो थे ये जो जलर तारतम्य घटे तर फिर मध्य एक समस्या देखा जाए कि समस्या प्रचुर परमाणे जल दी मटर जो कणागुलि रही सेगल एके अपर साथ बैंड हो जाए अर्थात जुक्त हो जाए तर फिर मध्य जो अक्सिजें चलाचल से व्याहत हई अक्सिजें चलाचल व्याहत हम मटर मध्य थका विभिन्न उपकारी जीवाणु जगह अक्सिजें सहाजे श्वास प्रश्वास ग्रहण कर सेगल और क्ज करते फले गाच के तरा पुष्टि उपादान दीते मटर मध्य थका एवं गाच हो तर शिकड़े मध्यमे अक्सिजें ग्रहण करते तर फ गाचर पता हलुद हो जाए हलुद होते होते पतागुल झरे जाए यह सब कारणगुल देखा जा गा एके बारे झिमिए जो थे और कम परमाण जल दी तो गाच मारा जा तई एक गाचर जोटा परमाण जलर प्रयोजन तई गाचे हमें जलर व्यवहार विशेषकर टपर गाचर क्षेत्र नियमित करते पर बाह्यिक कारण आलो ए बतास आलो ए बतास गाचर बृद्धिर एक अपरिहार्य उपादान जे सब गाच फुल सान लाइट पचंद करे अर्थात प्रचुर परमाणे सूर्य आलो दरकार है से सब गाच के जो हटात कर एक छावा जैगार मध्य रेखे दी जैसे सूर्य आलो आसे ही ना तो गाचर वृद्धि है ना गाचे को नतून पताई बड़ोबेना फुल फल तो दूर कथा और जे सब गाच इनडोर थकते पसंद कर अर्थात घर मध्य थकते पसंद कर सेगल के जो रोदे मध्य रेखे दी से क्षेत्र से सब गाचर समस्या देखा जाए तो यही सब के नियम कर जे गाच जेखने थकते पसंद कर से भाई रखते हैं ना क्योंकि गाच स्ट्रेसर मध्य चले आस पर बाह्यिक कारण कीट पतंगे आक्रमण ये खूब इम्पर्टेंट हमें जानी 
যে কোন একটা গাছে যদি কীট পতঙ্গ বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গের আক্রমণ হয় যেমন অ্যাফিডস বা জাব পোকা মিলিবাগ বা ছাত্রা পোকা বা দয়ে পোকা তারপর স্পাইডার মাইটস এইসব বিভিন্ন রকম পোকা যদি গাছে আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে গাছের মধ্যে থাকা বিভিন্ন পুষ্টিরস তারা গ্রহণ করে নেই এবং গাছ সহজে দুর্বল হয়ে যায় বা আস্তে আস্তে গাছটা স্ট্রেসের মধ্যে চলে যায় যদি সময় মতো আমাদের যদি এগুলি কন্ট্রোল না করতে পারি এবার আসা যাক কিছু আভ্যন্তরীণ কারণ নেই অর্থাৎ গাছের ভিতর ভিতর যেগুলি সমস্যা দেখা যায় আমরা হয়তো বাইরে থেকে বুঝতে পারি বা অনেক সময় পারি না এক নম্বর হচ্ছে রুট বাউন্ড এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় কোন একটা গাছ যদি টবে লাগানো থাকে দীর্ঘদিন ধরে টবটা আমি পরিবর্তন করছি বা শিকড় কাটাই সাটাই হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কি হয় গাছের রুট বাউন্ড হয়ে যায় এবার আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখানো যাক যে রুট বাউন্ড জিনিসটা কি এখানে আমার একটা মিনিয়েচার গোলাপ রয়েছে গাছটার বয়স তিন বছরের উপর হয়ে গেল এবং এই ছোট্ট একটা টবের মধ্যেই লাগানো আছে এই টব থেকে আমি কোনো পরিবর্তন করিনি যে টবে ছিল সেই টবেই রাখা আছে তার ফলে গাছটা রুট বাউন্ড হয়েছে আমি কি করে বুঝলাম কারণ গাছের বৃদ্ধি থমকে গেছে পাতাগুলি ছোটো ছোটো হচ্ছে ফুলও ঝরে যাচ্ছে এবং পাতাগুলি হলুদ হয়েও ঝরে যাচ্ছে এবার আমি গাছটাকে তুলে দেখাচ্ছি দেখুন এই যে মূলগুলি রয়েছে সেগুলি আর গ্রো করতে পারছে না একটা জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে এটাকে যদি আমরা অন্য টবে না লাগাই গাছের বৃদ্ধি তো হবেই না উপরন্তু গাছটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকবে কারণ এইটুকু জায়গার মধ্যে যতটুকু এর রুট সিস্টেম তৈরি করা ছিল ততটুকু হয়ে গেছে এবার সময় হচ্ছে গাছটাকে তুলে এর থেকে একটু বেশি সাইজের টবে আমাদের গাছটাকে লাগাতে হবে এখন যেহেতু গ্রীষ্মকাল আমি এর মাটিগুলিকে সরাবো না যেমন আছে অ্যাজ ইট ইজ অন্য একটা এই টবটার যদি সাইজ আট ইঞ্চি হয় তো একটা দশ ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি টবের সাইজে আমাদের গাছটাকে লাগাতে হবে তবেই গাছের বৃদ্ধি আবার স্বাভাবিক হবে এটা আমাদেরকে দেখেই বুঝতে হবে এমন নয় যে রুট বাউন্ড হলেই গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে যাই বা ফুল ফল ঝরে যাই এটা একটা কারণ রুট বাউন্ড এটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারব যে গাছের রুট বাউন্ড হয়েছে তাই সময় সময় আমাদেরকে গাছের টব পরিবর্তন করা উচিত গাছের বৃদ্ধি যাতে ঠিকঠাক থাকে যদি কোনো একটা গাছ আমরা ছোটো অবস্থায় আনি সেগুলিকে ছোট টবেই রাখব কিন্তু দেখা গেল যে দু তিন বছর পর গাছটা অনেক লম্বা হয়ে গেল বৃদ্ধি হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আর ছোটো টবে আমাদের রাখলে হবে না তৎক্ষণাৎ সেটাকে অন্য টবে সেফটিং করতেই হবে দু নম্বর কারণ হচ্ছে ডরমেন্সি পিরিয়ড বা ডরমেন্ট পিরিয়ড এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে গাছের বৃদ্ধিকালে এমন একটা দশা যে দশাই গাছের বৃদ্ধি একেবারে থমকে যায় হঠাৎ করে সেই অবস্থায় গাছ বিশ্রামে চলে যায় বিশেষ কোনো বৃদ্ধি হয় না যদি ফুল ফল হয় তো খুব ছোট ছোট সাইজের হয় পাতা খুব ছোট ছোট হয় এবং গাছ সেই সময় কোনো খাবার গ্রহণ করে না শুধুমাত্র বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং তাদের মধ্যে থাকা যে শক্তি বা এনার্জি তারা সঞ্চয় করে রাখে ভবিষ্যতে সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে এই অবস্থাকে বলে ডরমেন্সি পিরিয়ড কথার মানে যদি একটা গ্রীষ্মকালীন জবা গাছ হয় সেটা শীতকালে একেবারেই বৃদ্ধি হয় না খুব কম হয় পাতা ছোট ছোট হয় ফুল ছোট হয় সেই অবস্থায় গাছকে আমরা কোনো খাবার দিই না শুধুমাত্র জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখি এবং সেই গাছটাই আমরা গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে তার থেকে ফুল পাই হুহু করে বৃদ্ধি হতে থাকে তো এই ডরমেন্ট পিরিয়ড দেখা যায় বিশেষ করে ঋতুগত পরিবর্তনের কারণে এবার এই ডরমেন্ট পিরিয়ডে থাকা অবস্থায় কোনো একটা গাছের ডাল কাটাই ছাটাই করা বা শিকড় কাটাই ছাটাই করা এই ধরনের যদি আমরা কাজগুলি করি তাহলে গাছের আরও ক্ষতি হতে পারে গাছের কোনো বৃদ্ধি তো হবেই না উপরন্তু গাছটা মারাও যেতে পারে উদাহরণস্বরূপ যদি বলা যায় গন্ধরাজ গাছ যদি আমরা সেই গাছটাকে নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাস নাগাদ পুরোপুরি কাটাই ছাটাই করে দিই গাছের মধ্যে একটা পাতাও নেই সেক্ষেত্রে 
चान्स थे जो गाचट अपना मारा जो पे तो सठिक समय सठिक गाचर काटाई साटाई करा उचित एबार आसा जा मटी नहीं मटर मध्य दो रकम भाग थे एक उर्वर मटी एक अनुरवर मटी उर्वर मटीते गाचर बृद्धि खूब भलो है गाच स्ट्रेस कंडिशने जा अनुरवर मटर मध्य जदि गाच के लागिए दी से क्षेत्र में गाच तर प्रयोजन पुष्टिगुली पाई ना से अनुरवर मटीते उपकारी अणुजीवर संख्या थके खूब कम परिमाण थे से क्षेत्र में गाच डरमेंट पिरियडे चले जाए एक गाच जदि दोआस मटी पसंद करटेल मटीत लागिए दी तो गाचर बृद्धि अनेकटाई व्याहत हई को गाच जो बेले मटी पसंद कर एटेल मटीत लागिए दी पाथुरे मटीत लागिए दी से क्षेत्र में गाचर बृद्धि थमके जाए आस गाचर बयसर ऊपर क्या भाव निर्भर कर कथार मान जो एक छोट गाच के एक बचर बयस है छोट एक जबा गाच जदि एम भाव काटाई साटाई कर दिल गाचर मध्य पताई रही शिकड़ काटाई साटाई डाल काटाई साटाई कर दिल से क्षेत्र में चान्स था गाचट अपना मारा गल ती कर को एक जबा गाच जत ना एक बचर बयस कमप्लीट कर तन पर्त से ही गाचर हमें काटाई साटाई करी ना ये फल गाचर क्षेत्र समस्याटा देखा जाए नार्सारि जो एक फल गाच कनी फल धरा अवस्थाई से विभिन्न रकम हरमोन टरमन दिए गाचे फल धरिए दी से ही गाचटा के मटीत टबे लगे किसुद मध्य फल्ट शुक्र झरे जाए यह समस्यागुली देखा जा कारण कि से गाचर बयस फल ने मत है उपयुक्त नई से ही समय साधारण क्य करी को गाच फल दो बचर ना हमें नीना किचु किसु गाचे एक बचर थे नेवा जा बचर जत खा गाचर बयस हो तन पर्त को फल गाचे फल ने उचित नई ताओ प्रथम बचर जो फुल आसे से फुलगल भेगे दीते हैं द्वित बचर किचू परिमाण फल नीते तृत्य बचर और चतुर्थ बचर थे से गाचे फुल नेवा जो पे अनेक समय देखा जा गाचर फल झरे जाए कारण कि से गाचर बयस अनुजी तर फल धारण क्षमता अनेक कम जतटा तो परिमाण फल फुल एस तमाम तो तो क्योंकि तो फल से देवे ना तई गाच अटोमेटिक स्ट्रेसे जाते ना जाटोमेटिक से ही फुलगुली के झरिए दे फलगुली के झरिए दे छोटो छोटो गुटी थका अवस्थाई गाच निजे के बाचार चेष्टा कर आगे से ही मुहूर्ते ना कि फल धराते से ही मुहूर्ते जो गाचे नाना रकम हरमोन टरमोन दिए गाचे फल धरान चेषा करी ताओ क्यों गाचर फुल फल कूटीगुली झरबे ही किसुटा हम झरबे ही एक गाचर क्षेत्र नियम हे जत खा गाचर बयस तीन बसर हत गाच फल ने उचित नई ये हमें व्यक्तिगत भावे मन करी विभिन्न मानुष विभिन्न रकम भावते परे से तर व्यक्तिगत बेपार क्यु हमें व्यक्तिगत भावे तीन बचर ना हम को गाचे फल नहीं ना से गाचर पक्ष भलो है कारण प्रथम बचर जदि फुल नी तो गाचर ओभारल ग्रोथ कमे जा गोटा एनार्जिटा गाच फुल फल तैरते ही दी दे कि दिन मध्य गाचटा शुक्र जो थे ये एक बसि असवधानता हो जाए आभ्यंतरण प्रभाव हे हरमोन जान गाच प्राकृतिक भाव विभिन्न धरण हरमोन खरण कर जेमन अक्सिन जिब्बेरलिन सैटोकाइन ये हरमोनगुली गाचर स्वाभाविक बृद्धि नियंत्रण कर फुल फल धराते सहाज्य कर विभिन्न धरण सारे वित्त क्यागुली के नियंत्रण करण जदि ये हरमोन तैर क्ज बाधा चले आसे गाचे जदि ये हरमोन ना तैरी है व कम परिमाण हई से क्षेत्र में देखा जाए गाचर फुल फोटार आगे सेगुली कलिगुली झरे जा फल छोट छोटो अवस्थाई झरे पड़े जाए गाचर बृद्धि थमके जा क्षेत्र गाच स्ट्रेस कंडिशन मध्य चले जाए तो यही कंडिशन के रिडिउस करी करी बहरे कि कृत्रिम हरमोन प्रयोग करी कृत्रिम हरमोनगुल विभिन्न नामे नार्सारे सारे दोकने पावा जाए से एक निर्दिष्ट मात्राई निर्दिष्ट समय प्रयोग करी को गाच जदि डरमेंट पिरियडे रे अवस्था जदि हरमोनगुली के अप्लाई करी से क्षेत्र 
ভালোর থেকে আরও ক্ষতিই হতে পারে সেই অবস্থায় কোনো দিনই আমাদের এই ভিটামিন যেগুলি আমরা বলি বা পিজি আর গ্রোথ রেগুলেটার গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকালেই এগুলি আমরা গাছে স্প্রে করব আর একটা আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের আক্রমণ কারণ কি ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এগুলি গাছের মধ্যে বিভিন্ন রকমভাবে প্রবেশ করতে পারে হয় মাটির মাধ্যমে বা বাতাসের মাধ্যমে বা জলের মাধ্যমে এগুলি গাছের একটা নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রবেশ করে গাছের পাতা হতে পারে কাণ্ড হতে পারে বা অন্যান্য অংশে প্রবেশ করে এবং গাছের যে কোষগুলি রয়েছে সেগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে একে একে এবং পুরো গাছটাকে আস্তে আস্তে নষ্ট করে দেয় যদি উপযুক্ত সময়ে আমি সেটাকে কন্ট্রোল না করতে পারি সেক্ষেত্রে গাছের সমস্যা তো হয়ই এবং গাছটা মারাও যাই ভাইরাসের বেশিরভাগ ভাইরাস যেগুলি গাছে আক্রমণ করে এখনও পর্যন্ত ওষুধ তৈরি হয়নি তাই ভাইরাসে যদি কোনো একটা গাছ আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে গাছটাকে উচিত যে সেখান থেকে তুলে ফেলে দেওয়া বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া বিভিন্ন রকমের ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে গাছে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় টমেটো গাছের লিপকাল ভাইরাস একবার যদি গাছে আক্রমণ করে সেটাকে কন্ট্রোল করা খুবই মুশকিল এবং গাছটাকে আমাদের তুলে ফেলে দিতে হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হয় কলা গাছের বাইঞ্চি টপ ভাইরাস ছত্রাক আবার দু রকমভাবে আক্রমণ করতে পারে একটা বাহ্যিকভাবে একটা আভ্যন্তরীণভাবে বাহ্যিকভাবে যেটা আমরা বাইরে থেকে দেখি যে গাছটাই কথা মানে যে গাছের পাতাগুলি কালো কালো স্পট দেখা যাচ্ছে এটা বাইরে থেকে আমরা লক্ষ্য করছি কিন্তু ভিতর ভিতরও ছত্রাক গাছে আক্রমণ করতে পারে যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না এবং আস্তে আস্তে গাছটাকে শেষ করে দেয় যদি সময় থাকতে আমরা কোনো সিস্টেমিক বা কন্ট্যাক্ট ফাঙ্গিসাইড গাছে স্প্রে না করি তো ছত্রাকে পুরো গাছকে ধ্বংস করে দেয় এবং গাছ স্ট্রেসের মধ্যে চলে যাই গাছের বৃদ্ধি থমকে যাই কিছুদিনের মধ্যে গাছটা মারা যায় মাটির প্রকৃতির উপরও গাছের স্ট্রেস নির্ভর করে কিভাবে নির্ভর করে আমরা জানি মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যেগুলি আমরা একটা হচ্ছে আমলিক বা অ্যাসিডিক মাটি একটা হচ্ছে প্রশম বা নিউট্রাল মাটি আর একটা হচ্ছে ক্ষারীয় বা অ্যালকালাইন মাটি যে সমস্ত গাছ আমলিক বা অ্যাসিডিক মাটিতে গ্রো করে বা সেই সব মাটি পছন্দ করে সেই গাছটাকে যদি আমরা ক্ষারীয় মাটিতে প্রতিস্থাপন করে দিই বিশেষ করে টবের গাছের ক্ষেত্রে তো গাছের বৃদ্ধি কমে যায় কীভাবে কমে কারণ বেশ কিছু পুষ্টিমূল আমলিক মাটিতে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেগুলি বাইন্ড হয়ে যায় না মাটির মধ্যে এবং গাছকে তার পুষ্টিগুলি দিতে থাকে কিন্তু সেইটাই যদি একটু ক্ষারীয় হয়ে যায় মাটিটা তো সেই পুষ্টিগুলি কি হয় সেই পুষ্টিমূলগুলি বাইন্ড হয়ে যায় মাটির সাথে আর সেগুলি ভাঙতে পারে না তার ফলে গাছ সেগুলি গ্রহণ করতে পারে না এবং গাছ আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে এবং গাছ স্ট্রেসের মধ্যেই চলে যায় কোথার মানে যদি একটা ক্ষারীয় মাটি যদি হয় সেক্ষেত্রে গাছ আয়রন বা এফি গ্রহণ করতে একটু সমস্যা হই এই মাটির প্রকৃতিকে আমরা পিএইচ মিটারের সাহায্যে মাপি কোনো একটা মাটি যদি জিরো থেকে ছয়ের মধ্যে থাকে পিএইচ স্কেলে সেক্ষেত্রে মাটি হবে আমলিক বা অ্যাসিডিক যদি সাত থাকে সেক্ষেত্রে হবে প্রশম বা নিউট্রাল আর যদি আট থেকে চোদ্দোর মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে মাটির প্রকৃতি হবে ক্ষারীয় বা অ্যালকালাইন তবে বেশিরভাগ গাছই নিউট্রাল বা প্রশম মাটিতে খুব ভালো হয় কিছু কিছু গাছ অ্যাসিডিক মাটিতে খুব ভালো হয় আবার কিছু কিছু গাছ ক্ষারীয় মাটিতে খুব ভালো হয় মাটির পিএইচ সংক্রান্ত আমি একটা আলাদা ভিডিও করার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওটা এইটুকুই ছিল আশা করি এই ভিডিওটার মাধ্যমে গাছের সমস্ত সমস্যাগুলি আপনারা নিজেরাই সলভ করতে পারবেন যদি এই পয়েন্টগুলি আপনারা মেনে চলেন তো ধন্যবাদ আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিওতে